আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন টেকটির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মনির হোসেন আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা কি দেখেছি আমরা কিছু কমেন্ট দেখেছি লিস্টিং একদম ফুল লিস্টিং সম্পর্কে জানছি অ্যান্ড আজকে আমরা এই লিস্টিং নিয়ে আরও কিছু কথা বলবো আই মিন লিস্টিং না বেসিক্যালি আমরা আজকে কথা বলবো টাচ কমান্ড নিয়ে যেহেতু আমি বলছিলাম যে টাচ নিয়ে আমাদের আর একটু জানতে হবে সো আমি এটা জানাবো আপনাদেরকে বলেছিলাম সো আমি একটু বড় করে নিই আমার টার্মিনালটাকে টার্মিনালটা বড় থাকে না কেন টাচ শিখব ঠিক আছে সো টাচ বেসিক্যালি কি করে টাচ বেসিক্যালি আমাদের ফাইল তৈরি করে সো ধরেন আমি একটা ফাইল তৈরি করলাম টেকটিডি নামে দেখেন টেকটিডি নামে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে যেহেতু আমি ডেস্কটপে আসি দেখতেই পারতেছেন আমি পিডাব্লু ডিতে দেখা দিই প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি পিডাব্লু ডি ওকে হোম বি ডিজাইনের মনির মানে হচ্ছে আমাদের পিসির নাম দেন হচ্ছে ডেস্কটপের ভিতরে আমি আসি সো আমি এখানে টাচ দিয়ে টেকটির নামে একটা ফাইল তৈরি করলাম আমি আবারও চাইলে টাচ দিয়ে আমরা একসাথে অনেকগুলো ফাইল তৈরি করতে পারি ধরেন আমি এ যেহেতু নামে আসে তাহলে ও এখানে একটা কথা আছে দেখেন আমি টাচ এ দিলাম এ দিলাম দেখেন এ নামে কোনো ফাইল তৈরি হয়নি দেখছেন এই যে এ নামে কোনো ফাইল তৈরি হলো না টাচ এ দিছি আচ্ছা টাচ বি দেই টাচ বি দেখেন বি নামেও তৈরি হয় নাই যেহেতু এখানে এ এবং বি নামে একটা ফোল্ডার আছে দ্যাটস ওয়াই এখানে কোনো ফাইল তৈরি হইতেছে না এবং বি নামে আচ্ছা এবার যদি টাচ সি দেই তাহলে দেখেন সি চলে আসছে ওকে তার মানে যেটা দাঁড়াইলো যে টাচ দিয়ে আমরা তখনই ফোল ফাইল তৈরি করতে পারবো যখন আমরা হচ্ছে ওই নামে আর একটা ফোল্ডার বা ফাইল না থাকবে ফোল্ডার বা ডিরেক্টরি যেটাকে বলা হয় ডিরেক্টরি বলা হয় লিনেক্সের ভাষায় ফোল্ডার বলা হয় না বলা হয় ডিরেক্টরি এবং ফোল্ডার বলা হয় উইন্ডোসের ভাষায় ঠিক আছে সো আমরা এখন থেকে ফোল্ডার না বলে আমরা ডিরেক্টরি বলার চেষ্টা করব তারপরে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি ফোল্ডার শব্দটাও ইউজ করব সো টাচ শব্দ দিয়ে আমরা এই টাচ কমান্ডটা দিয়ে আমরা একসাথে অনেকগুলো ডিরেক্ট ফাইল তৈরি করতে পারি ঠিক আছে ডিরেক্টরি না ধরেন আমি ডি সি ডি ই এফ জি এই কয়টা ফাইল তৈরি করলাম দেখেন ডি ই এফ জি ওকে সো তার মানে কী দাঁড়াইতেছে তার মানে দাঁড়াইতেছে যে আমরা ফাইল তৈরি করতে পারি টাচ দিয়ে এবং টাচ দিয়ে আমরা ফোল্ডার তৈরি করতে পারবো না সো ফোল্ডার তৈরি করতে হলে কি করতে হবে আমাদেরকে ফোল্ডার তৈরি করতে হলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফোল্ডার একটু আগে কী বলছিলাম যে ফোল্ডার বেসিক্যালি উইন্ডোসের জন্য ইউজ করা হয় বাট আমরা লিনেক্সে এটাকে বলা হয় ডিরেক্টরি তার মানে আমরা এখন একটা ডিরেক্টরি তৈরি করতে চেয়েছি তো ডিরেক্টরির ফুল মিনিং কি মেক ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি এই যে এইটা হচ্ছে পুরো জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে মেক ডিরেক্টরি এটা যদি আমরা শর্ট করি মানে কমান্ডে আনতে চাই তাহলে মেকের থেকে আমরা নিতে পারি এম কে আর ডিরেক্টরির ডিআইআর ঠিক আছে এই এম কে ডিআইআর মানে মেক ডিরেক্টরি ঠিক আছে সো এম কে ডিআইআর মানে হচ্ছে মেক ডিরেক্টরি সো এই যে মেক ডিরেক্টরি নিলাম দেন ধরেন হচ্ছে আমরা লিখলাম যে নিউ ফাইল নিউ ফাইল দেখেন নিউ ফাইল নামে একটা ফোল্ডার অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে ওকে তো ধরেন আমরা চাইলে ওই যে সেম জিনিস আমরা এম কে ডির দিয়ে যদি আমরা ধরেন সি নামে কোনো ফোল্ডার তৈরি করতে চাই তাহলে দেখেন কি দেখা হইতেছে ক্যান নট ক্রিয়েট ডিরেক্টরি সি ফাইল এক্সিস্ট মানে কি মানে হচ্ছে ওই যে সেম জিনিস যে সি নামে একটা ফাইল আছে সো আমরা এই নামে কোনো ডিরেক্টরি খুলতে পারতেছি না ইভেন ধরেন আমি এম কে ডির দিলাম অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এ দিলাম তাহলে দেখেন সেম জিনিস কথা বলতেছে যে এ নামে একটা ডিরেক্টরি আছে তার মানে আমার একটা ডিরেক্টরি থাকুক অথবা একটা ফাইল থাকুক যেটাই থাকবে সেটাই আমার এখানে শো করবে এবং দ্যাটস ওয়াই আমি কোনো ফাইল এখানে ক্রিয়েট করতে পারবো না ওকে অ্যান্ড আমরা যদি একটা জিনিস দেখি এল এস এল এস ড্যাশ এল এল মানে হচ্ছে কি লিস্টিং অ্যান্ড লং লিস্টিং এটা যদি আমরা দেই তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখি চলেন সেটা হচ্ছে ডিরেক্টরি কোথায় আছে ডিরেক্টরি অন দেখেন ডিরেক্টরি অনটা ক্রিয়েট করা হয়েছে কখন অক্টোবরের উনিশ তারিখ সামথিং কোনো একটা টাইমে বাট এবিতে এখন আজকের ডেট দেখা গেছে এবি কিন্তু তখনই সে ক্রিয়েট করা হয়েছিল আচ্ছা যাই হোক তো এখন যদি আমরা টাচ দিই ডিরেক্টরি ওয়ানে টিও ইউ সি এইচ টাচ ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি ওয়ান আচ্ছা এটা একবারে লিখতে হবো ডিরেক্টরি লিখলাম দেখেন চলে আসছে বাট ডিরেক্টরি ওয়ানকে যদি আমরা সিলেক্ট করি ডিরেক্টরি ওয়ানকে কীভাবে সিলেক্ট করা যায় না আমরা এখানে ডিরেক্টরি ওয়ান এটারে করে দিই ওকে রিনেম এখন তো রিনেম করে ফেলছি এখন তো আর দেখাবে না সো এল এস ড্যাশ এল করে দিলাম সো ডিরেক্টরি ওয়ান সব ও আচ্ছা ঠিক আছে এবার দেখেন ডিরেক্টরি ওয়ান কবে ক্রিয়েট করা হয়েছে করা হয়েছে অক্টোবর উনিশ ঠিক আছে অক্টোবর উনিশ শুধু এই একটাই আছে যেটা অক্টোবর উনিশ আছে এখন আমরা যদি জাস্ট এটাকে টাচ দেই টিউ সি এইচ টাচ তারপরে হচ্ছে ডিরেক্টরি ওয়ান ওকে ইন্টার দেখেন কিছু হয় নাই কেন হয় নাই কেন হয় নাই কী হয়েছ
টাইমটাকে মডিফাই করতে পারতেছি ওকে তার মানে এই যে একটা জিনিস আমরা জানলাম যে টাচের আরও একটা কাজ আছে যেটা আমরা করতে পারি আচ্ছা তো এখন তখন তো আমরা ফাইল টাইল তৈরি করে ভরে ফেলছি একদম ফাটাই ফেলছি ফাইল তৈরি করে এখন এরেগুলার কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে তো যদি আমরা ফাইল বা ফোল্ডার রিমুভ করতে চাই তাহলে রিমুভ রিমুভ ডিরেক্টরি ডিরেক্টরির একটা শর্ট যদি আমরা করি তাহলে কি করতে হবো তাহলে কি করতে হবো আর এম রিমুভের আর এম আর ডিরেক্টরির ডিআইআর ওকে ওকে তো একটু বড় হয়ে গেছে জিনিসটা একটু আমরা বিও থেকে জমেন্ট করে নিই ওকে দ্যাটস ইট সো এখন রিমুভ ডিরেক্টরি থেকে আমরা যদি আর এম নেই রিমুভের আর এম অ্যান্ড ডিরেক্টরির ডিআইআর তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে পুরোটারে রিমুভ করতে পারি তাই না একটা ডিরেক্টরিকে রিমুভ করতে পারি তো চলেন শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে কি লিখবো আর এম ডির মানে রিমুভ ডিরেক্টরি এখন কোনটারে করবো আমরা এর এ করি ধরেন ইন্টার দিলাম দেখেন আমাদের এ চলে গেছে এই যে এখানে এ ছিল এ চলে গেছে আচ্ছা আর একটা দেখাই আর এম ডির সরি আর এম ডির তারপরে বি এবং আর কি আছে ফোল্ডার আমাদের নিউ ফাইল নিউ ফাইল এই দুইটা একসাথে আমরা ডিলিট করে দিলাম এখন চলেন দেখি আমাদের রিমুভ ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি ওয়ান কি ডিলেট হয় কি না ডিরেক্টরি ওয়ান এন্টার দেখেন কি বলছে ফেল টু রিমুভ ডিরেক্টরি ওয়ান ডিরেক্টরি নট এম টি তার মানে কি দাঁড়িয়েছে তার মানে দাঁড়াইতেছে যে আমরা ভাই এই রিমুভ ডিরেক্টরি দিয়ে আমাদের যেই ডিরেক্টরির ভিতরে কোনো ফাইল আছে ওইগুলো আমরা ডিলেট করতে পারবো না বাট যেটার ভিতরে কোনো ফাইল নাই সেটাকে আমরা ডিলেট করতে পারবো মানে এম টি যেই ফাইলগুলো আছে ওইটা ডিলেট করতে পারবো আচ্ছা তাহলে চলেন দেখি যে এটা দিয়ে রিমোট ডিরেক্টরি দিয়ে আমরা ফাইল মানে ফাইল যেগুলো আছে যে ফাইল ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ফাইল ডিলেট করতে পারি কি না দেখেন কি বলছে ফেল টু রিমোভ ওয়ান নট এ ডিরেক্টরি মানে এটা একটা ডিরেক্টরি না দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে ডিলেটও করতে পারতেছি না ওকে তার মানে যেটা দাঁড়িয়ে আছে যে আসলে এই রিমোভ ডিরেক্টরি আর এম ডির এটা আসলে কোনো কাজেরই না এটা দিয়ে আমরা কোনো ফাইল ডিলেট করতে পারতেছি না এবং আমরা ফোল্ডারও ডিলেট করতে পারতেছি না বা ডিরেক্টরি যেটার ভিতরে কোনো ফাইল আছে ওইগুলোর আমরা ডিলেট করতে পারতেছি না ঠিক আছে তাইলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা শুধু আর এম লিখি তো আর এম লিখে যদি আমি ওয়ান দিই দেখেন আমাদের ফাইল ডিলেট হয়ে যেতেছে ওকে তার মানে কী দাঁড়াতেছে তার মানে আমি যদি শুধুমাত্র ফাইল ডিলেট করতে চাই তাহলে শুধু রিমুভ দেব রিমুভ ধরেন এখন আমি ডিরেক্টরিকে ডিলেট করবো ডিরেক্টরি এন্টার দেখেন ডিরেক্টরি চলে গেছে তো রিমুভ সি দেখেন সি চলে গেছে অ্যান্ড সবগুলো কমন কিন্তু আমরা একসাথে দিতে পারি যেমন ডি ই এফ তিনটা একসাথে ডিলেট ঠিক আছে মানে সবগুলো কমেন্টকে আমরা একসাথে ডিলেট করে দিতে পারি এখন যেটা নিয়ে আমাদের সমস্যা আমরা যদি দেখি আর এম দিয়ে আমরা কি ডিরেক্টরি ওয়ানকে ডিলেট করতে পারবো ডিরেক্টরি ওয়ান দিলাম দেখেন ইজ এ ডিরেক্টরি তার মানে এটা কোনো ফাইল না দ্যাটস আমরা এটাকে রিমুভ করতে পারতেছি না ওকে সো এটাকে যদি আমরা রিমুভ করতে পাই চাই মানে ডিরেক্টরি ওয়ান যেহেতু এটার ভিতরে অনেকগুলো ফাইল আছে আমরা যদি দেখি এল এস অ্যান্ড এল এস এল যদি দেই তাহলে আমরা দেখতেছি ডিরেক্টরি ওয়ান নামে কিছু একটা আছে অ্যান্ড এল এস এ ওকে এ দিলে আমরা অল দেখতে পারতেছি অ্যান্ড কালকে আমরা আরও একটা কমেন্ট শিখছিলাম যেটা হচ্ছে রিকার্সিভ ওয়েতে আমরা পুরো জিনিসটাকে দেখবো তাই না এল এস আর এবার কোনটা ডিরেক্টরি ওয়ান তাহলে দেখেন ডিরেক্টরি ওয়ানের ভিতরে কী কী আছে কতগুলো ফোল্ডার আছে ডিরেক্টরি ওয়ানের ভিতরে আছে ফাইল ওয়ান ফোল্ডার টু অ্যান্ড দেন হচ্ছে ফোল্ডার টুর ভিতরে আছে ফাইল টু ফোল্ডার থ্রি অ্যান্ড ফোল্ডার থ্রির ভিতরে ফাইল থ্রি নামে একটা ফাইল আছে তার মানে এত কিছু জিনিসপাতি আসে এখানে তার মানে আমরা রিকার্সিভ ওয়ে যদি যদি পুরো ডিরেক্টরিকে দেখতে পারি পুরো ডিরেক্টরিকে আমরা দেখতে পারি রিকার্সিভ ওয়েতে তাহলে আমরা রিকার্সিভ ওয়েতে পুরো ডিরেক্টরিকে ডিলেটও করতে পারি তাহলে কি করতে হবো আর এম ড্যাশ আর মানে রিমুভ করো রিকার্সিভ ওয়েতে কাকে এখন ফোল্ডার নাম বলে দিতে হবে তাহলে ডিরেক্টরি ওন আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন যে রিমুভ করো কাকে আর মানে রিকার্সিভ ওয়েতে ডিরেক্টরি ওয়ানকে ওকে এখন জাস্ট আমরা ইন্টার প্রেস করবো দেখেন দ্যাটস বুম চলে গেছে সব খালি আচ্ছা যাই হোক তো চলে গেছে কেন চলে গেল ভাই আচ্ছা তাহলে আমরা আগে ফোল্ডার তৈরি করি ডির তো ধরেন টেস্ট নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম আচ্ছা এম কে ডির এম কে ডির দেন হচ্ছে টেস্ট ফোল্ডার তৈরি করলাম এখন সি ডি আমি যে চলে যাবো টেস্টের ভিতরে অ্যান্ড এই টেস্টের ভিতরে যে আমরা এম কে ডির দিলাম আচ্ছা এম কে ডির দিলাম হচ্ছে পা 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 কী দেবো টেস্টিং ওকে অ্যান্ড টাচ করবো হচ্ছে টেস্টি সো আমি দুইটা তিনটা ফাইল বানাইছি দেখেন টেস্টের ভিতরে টেস্টিং নামে একটা ফোল্ডার আছে অ্যান্ড টেস্টিং নামে একটা ফাইল আছে ওকে সো এই জিনিসটা আছে এখন 
আমি যদি ধরেন এই যে একটু আগে আমরা যেমন ডিলিট করলাম যে ডিরেক্টরি ওয়ানকে ডিলিট করলাম একবারে এই যে কোথায় এই যে ফ্রিকোয়েন্সি বইতে ডিরেক্টরি ওয়ানকে ডিলিট করছি এখন আমরা চাচ্ছি যে আমরা আসলে এইটাকে ডিলিট করব বাট আমাদেরকে আমাদের কাছে যেন পারমিশন চায় ঠিক আছে আমাদের কাছে পারমিশন চায় যে আমরা ডিলিট কোনটা করতেছি কারণ আমি এই যে ডিরেক্টরি ওয়ান ডিলিট করে ফেলছি এখন আমার ইম্পর্টেন্ট কোনো ফাইল থাকতেই পারতো সো আমি তো ভুলে দিয়ে ফেলছি এখন কি করার আর চলে গেছে এটা ডিলিট হয়ে গেছে এখন তার ফেরত আনার কোনো অপশন নাই সো এখন যেটা করা যাবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই তা একটা কমেন্ট ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আর এম ড্যাশ আই আই মানে আই নট না কিন্তু আই মানে এখানে হচ্ছে তার ইন্টারেক্টিভ মানে হচ্ছে পারমিশন চাই এমন টাইপ কিছু একটা ঠিক আছে আমি কোনো ফোল্ডারকে ফাইলকে ডিলিট করতে চাইলে এখানে পারমিশন চাইবো ধরেন আমি টেকটিকে ডিলিট করতে চাই নফা আছে সাইজ ফাইল ডিরেক্টরি আচ্ছা ও আচ্ছা আমরা আসলে যেটা ভুল করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা টেস্টের ভিতরে আসি সো টেস্টের ভিতরে থাকলে তো এটা রিমুভ হবে না সো আমরা একটু ব্যাগে যাই সিডি ডেস ডেস তো ডেস্কটপে চলে আসছি এবার হচ্ছে আমরা রিমুভ ড্যাশ আই মানে আই নট না কিন্তু ইন্টারেক্টিভ মানে পারমিশন চাইবে কারে পারমিশন চাইবে ধরেন আমি জিরে ডিলেট করব সো দেখেন আমার কাছে রিমুভ চাইতে চাই রিমুভ রেগুলার এম টি ফাইল এখন ওয়াই মানে ইয়েস এন মানে নো ওয়াই দিয়ে ইন্টার দিলাম দেখেন জি চলে গেছে আচ্ছা ভালো কথা সো আর এম ড্যাশ আই দেন হচ্ছে আমি কারে ডিলেট করব টেক টিডি দিলাম সো রেগুলার এম টি ফাইল আমি কি ডিলেট করতে চাই নো এন্টার মানে ডিলেট হইল না এখন আমি যদি এই সেম কমেন্টটা এখানে বসাই দিই আর এম ড্যাশ আই দেন হচ্ছে আমি যদি টেস্ট দেই তাহলে কি হবে ইজ এ ডিরেক্টরি সো এটা হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি এবং ডিরেক্টরিকে আমরা এটা দিয়ে ডিলেট করতে পারবো না সো এবং এটার ভিতরে অনেকগুলো ফাইল আছে দ্যাট সাথে আমাদেরকে কোনটা ইউজ করতে হবে অফকোর্স রিকারশিপ ডিরেক্টরি তাই না তাহলে আর এম ড্যাশ আর মানে রিকারশিপভাবে রিমুভ করো এবং এটাতে আমরা চাইতেছি যে পারমিশনও চাইবো তাহলে আই দিলাম এরপরে হচ্ছে টেস্ট দিলাম ওকে এন্টার দিলাম সো দেখেন কি বলতেছে ডিসাইড ইন্টু ডিরেক্টরি টেস্ট টেস্ট ইয়েস দিলাম তারপরে কি বলতেছে দেখেন রিমুভ ডিরেক্টরি টেস্ট স্ল্যাশ টেস্টিং মানে টেস্টিং নামে যে ফোল্ডারটা আছে ওই ফোল্ডারটা ডিলেট করতে চাইতে সুখি না ইয়েস এন্টার দিলাম তারপরে কি বলতেছে দেখেন রিমুভ রেগুলার এম টি ফাইল টেস্ট স্ল্যাশ টেস্টি সো এটা আমি নো দিলাম এন্টার এবার কি বলতেছে ডিরেক্টরি টেস্ট এবার কি টেস্টকে ডিলেট করতে চাই ইয়েস দেখেন কি বলছে ডিরেক্টরি নট এম টি তার মানে আমার ভিতরে সব ফাইল ডিলেট করে দিছে একটা ফাইল রাখছে কোন ফাইলটা যেটা আমি নো দিছি টেস্টি নামে ফাইলটা রাখা দিছে দেখেন টেস্টি নামে ফাইল রাখা দিছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমার এই ফোল্ডারটা ডিলেট করতে পারে নাই আমি যখন ফাইনালি বললাম যে টেস্ট যে ফোল্ডারটা আছে ওইটাকে ডিলেট করে দাও সে পারে নাই কেন পারে নাই কারণ এটা এম টি না দ্যাটস ওই পারে নাই ওকে সো এটা হচ্ছে খুবই মজার জিনিস একটা আর এম ড্যাশ দিয়ে আপনার আই দিয়ে আর দেন যেটাই দেন ইন্টারেক্টিভ দেন হচ্ছে আমরা টেস্ট দিলাম দেন পারমিশন চাইলো ইয়েস দেন আবার ইয়েস দেন ইয়েস দ্য ফোল্ডার ইজ গন ওকে অ্যান্ড এই সেম ওয়েতে আমরা চাইলে পারমিশন দিয়েও বা পারমিশন ছাড়াও আমরা সরাসরি আমাদের ফাইলকে ডিলিট করা শিখলাম দ্যাটস ইট সিম্পল সো আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আমরা টাচ কমান্ড ইউজ করে ফাইল তৈরি করতে পারি এবং এম কে ডির দিয়ে মানে মেক ডিরেক্টরি দিয়ে আমরা ডিরেক্টরি তৈরি করতে পারি এবং আর এম ডির দিয়ে আমরা রিমুভ করতে পারি ডিরেক্টরিকে এবং আর এম দিয়ে আমরা ফাইল রিমুভ করতে পারি এবং আর এম আর যেটা রিকারশিপ ওয়েতে রিমুভ করার যে সিস্টেমটা আছে ওইটা দিয়ে আমরা আমাদের ফোল্ডারের ভিতরে যদি আরও অনেকগুলো ফাইল টাইল থাকে ওইগুলোকেও ডিলেক্ট করতে পারি সো আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারছেন এইগুলো ও আরও একটা কমেন্ট ছিল আমি অবশ্যই ডিলেট করে ফেলছি কয়টা ফেলছি আমাদের টার্মিনাল যাক আমি টার্মিনাল ওপেন করলাম অ্যান্ড এই ডেস্কটপে আমরা যদি আর একটা কমেন্ট ইউজ করি আর এম ড্যাশ ভি মেসিং অপারেটিং সিস্টেম আচ্ছা যেহেতু কাইটা ফেলছি দার্সে আসতেছে না এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ওই কি বলে যে আমরা যা যা রিমুভ করছি এগুলোর একটা সামারি এখানে শো করবে সো ওইটাকে আমরা চাইলে কপি করে অন্য জায়গায় সেভ করে রাখতে পারি এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব সো আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন যারা ফেসবুকে দেখতেছেন যারা নতুন আসেন তারা অবশ্যই পেজ তারা লাইক করবেন এবং ফলো করবেন আর যারা ইউটিউবে আসেন যারা নতুন আসেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ব্লে কোনটি প্রেস করে দেবেন আর যারা পুরাতন আসেন তারা সবাই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম